সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি ভালো আছো সবাই আমরা গত ক্লাসে উদ্ভিদ টিস্যু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা প্রাণী টিস্যু নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের নবম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বইতে প্রাণী টিস্যু যে অংশে আছে সেই অংশেতে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের প্রাণী টিস্যু নিয়ে আজকের ক্লাসে তো আমরা জানি যে প্রাণীদের দেহে বিশেষত বহুকুশি প্রাণীদের দেহে এক একাধিক কোষ যখন একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে বা একটি কাজে লিপ্ত মানে একই ধরনের কাজে লিপ্ত থাকে তখন তাদেরকে আমরা টিস্যু বলি এবং এই টিস্যুগুলো উৎপত্তি হচ্ছে একই ভ্রূণীয় স্তর থেকে অর্থাৎ এদের উৎপত্তি স্থান হচ্ছে সেম এবং এই কোষগুলোকে আমরা সমষ্টিগতভাবে টিস্যু বলে আখ্যায়িত করি এবং এই টিস্যুগুলো নিয়ে জীববিজ্ঞানের যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে আমরা টিস্যু তথ্য বা হিস্টোলজি হিসাবে নামে হিস্টোলজি নামে জানি তো আমাদের দেহে বিভিন্ন ধরনের টিস্যু আছে আমাদের যেমন আবরণী টিস্যু তারপরে হচ্ছে যুজক টিস্যু তরল টিস্যু বিভিন্ন ধরনের টিস্যু আমাদের দেহে কাজ করে আমাদের দেশের রক্ত এটিও একটি আসলে টিস্যুর একটি উদাহরণ তো প্রাণীদের দেহের যত ধরনের টিস্যু আছে সেগুলোর কোষের সংখ্যা বৈশিষ্ট্য এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের যদি পদার্থ নিঃসৃত হয় সেই পদ নিঃসৃত পদার্থগুলোর ভিত্তিতে প্রাণীদের টিস্যুকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা এক নম্বর হচ্ছে আবরণী টিস্যু দুই নম্বরে যুজক টিস্যু তিন নম্বরে পেশি টিস্যু এবং চতুর্থ অবস্থানে রাখা হয়েছে স্নায়ু টিস্যু তো প্রথমে আমরা আলোচনা করব আবরণী টিস্যু নিয়ে এটা ইংরেজি নাম হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু তো এই এপিথেলিয়াল টিস্যুগুলো আমাদের দেহকে আবৃত করে রাখে এদের কাজ হলো আমাদের দেহকে বাইরের আঘাত হতে রক্ষা করা বা প্রোটেকশন দেয়া এবং এর বাইরেও এরা আরও বিভিন্ন কাজ করে থাকে যেমন বিভিন্ন পদার্থ ক্ষরণ শোষণ ইত্যাদি এই কাজগুলো এই এপিথেলিয়াল টিস্যুগুলো করে থাকে এবং কুস্তর পেরিয়ে সুনির্দিষ্ট পথে এরা পরিবহন নেওয়ারও কাজ করে এই জন্য এই টিস্যুগুলো আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এরা রোগ জীবাণুর হাত থেকে আমাদের দেহকে রক্ষা করে তো এই আবরণী টিস্যুগুলো একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা একটি ভিত্তি পর্দার উপর বিন্যস্ত থাকে এবং এই কাজের ভিত্তিতে বা আকৃতিগত ভিত্তিতে এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা এক নম্বর হচ্ছে স্কোয়া মাস স্কোয়া মাস অর্থ মানে এই টিস্যুগুলো অনেকটা মাসের মাছের আঁশ যে আছে সেই আঁশের মতো চ্যাপ্টা এবং এদের নিউক্লিয়াসগুলো আকারে অনেক বড় হয় এবং এই টিস্যুগুলোর একটা উদাহরণ হচ্ছে আমাদের কিডনি মানে বৃক্ষ বৃক্ষের বোমান্স ক্যাপসুলের প্রাচীরে এই ধরনের টিস্যুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় এরা আবরণ ছাড়াও এদের একটা আলাদা কাজ আছে যে এরা ছাকনি বা ফিল্টার ফিল্ট্রেশনের কাজগুলো করে থাকে কিউবয়ডাল দুই নম্বর যে ভাগ সেটা হচ্ছে কিউবয়ডাল আবরণী টিস্যু বা কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল টিস্যু তো কিউব শব্দটা তো আমরা জানি যে কিউব শব্দের বাংলা অর্থ অর্থ হচ্ছে ঘন অর্থাৎ ঘন বস্তু হ্যাঁ তো এই কোষগুলাও এরকম ঘনাকার ঘনাকার এদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং উচ্চতা আছে এবং এদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো এই কিউবয়ডাল এপিথেলিয়াল টিস্যুর কোষগুলো দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতাতে প্রায় সমান থাকে তিন নম্বর যে ভাগ আছে সেটা হচ্ছে কলামোনার আবরণী টিস্যু বা কলামোনার এপিথেলিয়াল টিস্যু এই তিনটি চিত্রে ডান দিকে আমরা যে চিত্রটি দেখতে পাচ্ছি কলামোনার এপিথেলিয়াল টিস্যু এখানে দেখা যাচ্ছে এই টিস্যুগুলো একটা লম্বা লম্বা ফাইল মানে কলামের মতো করে আছে এ কারণে এই ধরনের টিস্যুকে বলা হয় কলামোনার এপিথেলিয়াল টিস্যু এই ধরনের টিস্যু প্রাণীর অন্ত্রের অন্ত প্রাচীরে অর্থাৎ আমাদের যে ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র আছে এগুলোর ভিতরের যে প্রাচীরগুলো আছে সেখানে এই ধরনের টিস্যুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় এদের কাজ হচ্ছে ক্ষরণ রক্ষণ এবং এরা শোষণেরও কাজ করে আমরা জানি যে আমাদের ক্ষুদ্রান্ত বৃহতন্ত্রের অন্যতম একটা কাজ হচ্ছে যে পরিপাকৃত খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোকে শোষণ করে দেহের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছে দেয়া তো প্রাণীদেহের ভিত্তি পর্দার উপর ভিত্তি করে আবার এদেরকে বা এদের সজ্জিতকরণের যে সজ্জিত কুষ্ঠের সজ্জিতকরণের উপর ভিত্তি করেও আবার এদেরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন সাধারণ আবরণ টিস্যু স্ট্রেটিফাইড আবরণ টিস্যু সিউডো স্ট্রেটিফাইড আবরণ টিস্যু তো সাধারণ আবরণী টিস্যুগুলো ভিত্তি পর্দার উপর এক স্তরে সজ্জিত থাকে একদম সাধারণ 
ভাবে আমরা এটা বুঝি যে বৃক্ষের বোমান্স ক্যাপসুল বৃক্ষের সংগ্রাহক নালিকা অন্তে পাচ্ছি এগুলোতে সাধারণ আবরণী টিস্যু পাওয়া যায় আর স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু হচ্ছে ভিত্তি পদ্মার উপর এই কোষগুলো একাধিক স্তরে সজ্জিত থাকে আবার এমন কিছু স্ট্র্যাটিফাইড আবরণী টিস্যু আছে যারা স্তরের সংখ্যা মিনিটের মধ্যে পাল্টে যেতে পারে যেমন দেখা গেল হয়তো এই হচ্ছে তিন স্তরে আছে একটু পরে এটি চারটি স্তর কখনো একটু পরে আবার এটি সাত আটটা স্তরেও যেতে পারে তো এদেরকে আরেকটা নাম দেয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রানজিশনাল আবরণী টিস্যু উদাহরণ হিসাবে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ত্বক বা চামড়া মানে আমাদের যে আবরণী টিস্যু দেহের বাইরে যা আমাদের দেহকে ঢেকে রাখে এবং সিউডো স্ট্রেটিফাইড সিউডো শব্দের কথা হচ্ছে মেকি বা ধোকা তো এই টিস্যুগুলো ভিত্তি পর্দার উপর এক স্তরে বিন্যস্ত থাকে কিন্তু তাদের কোষগুলোর উচ্চতা সমান নয় কোষগুলোর উচ্চতা বিভিন্ন হয় এদেরকে একাধিক স্তরীভূত মনে হয় কিন্তু বাস্তবে এরা আসলে একই স্তরে আছে এই কারণে এদের নামের সাথে সিউডো শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে আবার কাজের জন্য বিভিন্ন ভাগে টিস্যুকে আবরণী টিস্যুগুলোকে ভাগ করা হয় যেমন সিলিয়াযুক্ত ফ্লাজেলাযুক্ত ক্ষণপদযুক্ত জননঙ্গের আবরণী টিস্যু এরকম কাজের ভিত্তিতেও টিস্যুগুলোকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে গ্রন্থি আবরণী টিস্যু যেমন যেসব গ্রন্থি হতে আমাদের দেহের বিভিন্ন পদার্থ খরিত বা নিঃসৃত হয় সেগুলো যে টিস্যুগুলো আবৃত করে রাখে সেগুলো হচ্ছে গ্রন্থি আবরণী টিস্যু এভাবে বিভিন্ন ভাগে এদের কাজের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে দ্বিতীয় যে অংশটা আমরা আলোচনা করব আবরণী টিস্যুর পরে দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে যুজক টিস্যু তো যুজক শব্দের ইংরেজি প্রতি শব্দ হচ্ছে কানেকটিভ মানে কানেক্ট করে যেটা যুজক মানে বাংলায় আমরা বুঝতে বুঝি যে যোগাযোগ তৈরি করে এই ধরনের টিস্যু তো এই ধরনের টিস্যু আমাদের দেহে প্রধানত তিন তিন ধরনের টিস্যু আমরা পাই একটা হচ্ছে ফাইব্রাস যুজক টিস্যু একটা হচ্ছে স্কেলিটাল আর আরেকটা হচ্ছে তরল যুজক টিস্যু তো ফাইব্রাস এই শব্দটার মধ্যেই কিন্তু আসলে এই টিস্যুর বৈশিষ্ট্য লুকায়িত ফাইব্রাস অর্থাৎ ফাইবার এই ধরনের যুজক টিস্যু দেহ ত্বকের নিচে পেশি মধ্যে থাকে এবং এরা মাতৃকার মধ্যে তন্তু আধিক্য এই তন্তু মানে হচ্ছে আঁশ বা ফাইবার এই কারণে এই ধরনের টিস্যুকে আমরা ফাইব্রাস যুজক টিস্যু বলি স্কেলিটাল যুজক টিস্যু এরা দেহের বিভিন্ন মানে এই নাম থেকেও আমরা বুঝতে পারি স্কেলিটন আমরা এই শব্দের সাথে পরিচিত কঙ্কাল কঙ্কাল তন্ত্রের সাথে আমরা পরিচিত অর্থাৎ এই স্কেলিটাল যুজক টিস্যু এরা দেহের আভ্যন্তরীণ কাঠামো গঠন করে এবং চলাচলে সহায়তা করে এবং আমাদের দেহের যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত স্পর্শকাতর অত্যন্ত দূর মানে নাজুক যেমন আমাদের হৃৎপিণ্ড আমাদের অন্ত্র আমাদের বৃক্ষ আমাদের মস্তিষ্ক এই সমস্ত অংশ অঙ্গগুলোকে এরা রক্ষা করে তো অঙ্গ অঙ্গতন্ত্র এইসব বিষয় নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব আজকে যদি সুযোগ হয় তো এই স্ক্যালিটাল টিস্যুকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কমল কমলাস্তি বা কার্টিলেজ আর একটা হচ্ছে অস্টি তো কমলাস্তি আমরা নাম থেকেই বুঝতে পারি যেসব নরম হার সাধারণত আমি একটা উদাহরণ দিই আমরা যখন মাংস খাই তখন দেখা যায় যে কিছু হাড় খুব নরম যেগুলো আমরা খেতে খুব ভালোবাসি গরুর মাংস ছাগলের মাংস যখন আমরা খাই তখন হাড়ের কিছু অংশ খুবই শক্ত থাকে কিছু অংশ খুবই নরম থাকে তো এরকম নরম হাড়গুলোকেই আসলে আমরা কমলাস্তি বলি যেমন আমাদের কানের পিনা নাকের অস্থি এগুলো হচ্ছে কমলাস্তির উদাহরণ আর অস্থি বলতে একদম শক্ত দৃঢ় মানে ভঙ্গুর এবং অনমনীয় মানে যেগুলোকে বাঁকানো যায় না দেখা যায় যে আমাদের নাককে কিন্তু আমরা বাঁকাতে পারি আমাদের কানকে একটু বাঁকাতে পারি এর অস্থিগুলো কোমল বলে এগুলো ভেঙে যায় না একটু হাত দিয়ে নাককে কিন্তু আমরা ডানে বায়ে করতে পারি কিন্তু আমি চাইলে কি আমার হাতের অস্থিকে আমি কি বাঁকাতে পারবো সেটা তো সম্ভব না এই অস্থি যেভাবে আছে সেভাবে তার জয়েন্টগুলোকে আমরা বাঁকাতে পারি নাড়াতে পারি ঘুরাতে পারি কিন্তু অস্থিগুলোকে আসলে কিন্তু ডান বায়ে বা একটু আঁকা বাঁকা করা যায় না তো এই ধরনের শক্ত দৃঢ় হাড়গুলোকে আমরা অস্থি হিসাবে চিনি তিন নম্বর যে অংশ সেটা হচ্ছে যুজক টিস্যু এই যুজক টিস্যু প্রধানত আমরা যুজক টিস্যু বলতে রক্তকেই বুঝি মানুষের ক্ষেত্রে কারণ আমাদের দেহে এই যু তরল যুজক টিস্যুর মধ্যে রক্ত হচ্ছে দেহের সমস্ত যোগাযোগ রক্ষা করে রক্ত আমাদের দেহের একদিকে যেমন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবহন করে ভারসাম্য রক্ষা করে অন্যদিকে আমাদের দেহে পুষ্টি উপাদানগুলো কিন্তু এই রক্ত পৌঁছে দেয় 
তো এই তরল যুযক্তি আসলে দু ধরনের একটা হচ্ছে রক্ত এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে লসিকা তো আমরা এক প্রথমে আলোচনা করব রক্ত নিয়ে রক্ত হচ্ছে ঈষৎ ক্ষারীয় লবণাক্ত লাল বর্ণের যুযক টিস্যু আমরা এই অধ্যায়ে জাস্ট রক্তের সাথে তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব বিস্তারিত আমরা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে মানে যেখানে জীবের পরিবহন অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এখানে আসলে অনেক বিষয় আসবে যেগুলো জাস্ট তোমাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তো তারপরে আমরা বলছি যে রক্ত হচ্ছে এক ধরনের তরল যুযক টিস্যু এই যুযক টিস্যু আমাদের দেহের তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করে আবার এই টিস্যু আমাদের দেহের অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা করে আবার অন্যদিকে এই রক্ত কিন্তু আমাদের দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে পুষ্টি উপাদান পরিবহন করে এই রক্তের দুটো প্রধান উপাদান একটা হচ্ছে রক্ত রস এবং রক্ত কণিকা যেহেতু রক্ত একটি তরল যোজক কলা যার ফলে এখানে রক্তরসের পরিমাণ বেশি এবং রক্তের তরল অংশ এটি এবং এই রক্তরসের পরিমাণ প্রায় একানব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট অর্থাৎ বাকি মানে একানব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট হচ্ছে পানি মানে এস্টুও বাকি সমস্ত অংশ হচ্ছে মানে অন্য সব কিছু মানে হচ্ছে আট থেকে নয় পার্সেন্ট প্রধানত রক্তরসের উপাদান হচ্ছে পানি তো এরা বিভিন্ন জৈব অজৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত এবং এই আট থেকে নয় পার্সেন্টের মধ্যে যা যা আছে সেগুলোকে আমরা রক্ত কণিকা বলি তো প্রধানত তিন ধরনের রক্ত কণিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এই বইতে যথা এক নম্বর হচ্ছে লোহিত রক্ত কণিকা তোমরা চিত্রে দেখতে পাচ্ছ যে গুল যে দ্বি অবতল দ্বি অবতল আকৃতির অর্থাৎ দুই দিকেই চাপা এই রক্ত কণিকাকে বলা হয় লোহিত রক্ত কণিকা এবং বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন আকৃতি বেশ সুনির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নেই বর্ণহীন বর্ণহীন এই এক ধরনের কণিকা সেটাকে আমরা রক্ত শ্বেত রক্ত কণিকা বলি ইংরেজিতে বলে হোয়াইট ব্লাড সেল অর্থাৎ ডাব্লিউবিসি এবং অনিয়ত আকৃতির ক্ষুদ্র তারক আকৃতি বা মোচাকৃতি বিভিন্ন ধরনের আকৃতির হয় ছোট ছোট কণিকা এগুলোকে নাম দিয়েছি আমরা অনুচক্রিকা তো এদের আবার বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে আমরা জীবে পরিবহন চ্যাপ্টারে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আজ এই চ্যাপ্টারে আসলে অত বেশি আলোচনা নাই তারপর আমি তোমাদের জাস্ট জানার জন্য বলে দিচ্ছি যে এই যে লোহিত রক্ত কণিকার প্রধান কাজ হচ্ছে যে এরা আমাদের দেহে অক্সিজেন পরিবহন করে এই লোহিত রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামে একটা পদার্থ পাওয়া যায় এবং এই হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন মিলে অক্সি হিমোগ্লোবিন তৈরি করে এই অক্সি হিমোগ্লোবিন আমাদের দেহে পরিবাহিত হয় শ্বেত রক্ত কণিকা আমাদের দেহে বডিগার্ডের মতো কাজ করে এটি দেহে কোনো ধরনের রোগ জীবাণু প্রবেশ করলে সেই রোগ জীবাণুকে মেরে ফেলে আর অনুচক্রিকার একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো রক্ত তঞ্চন অর্থাৎ আমাদের হাত পা যদি কোনো কারণে কেটে যায় তাহলে আমরা কি রক্ত পড়তে পড়তেই মরে যাই বাস্তবে কিন্তু এরকম হয় না আমাদের রক্ত এক সময় জমাট বেঁধে যায় এই জমাট বাঁধার কাজটা করে হচ্ছে অনুচক্রিকা এবং যথারীতি এরপরে আমাদের আলোচনায় আসছে লসিকা লসিকা হচ্ছে বিভিন্ন টিস্যুর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে ইংরেজিতে বলে ইন্টার সেলুলার স্পেসে যে তোর যে জলীয় পদার্থ জমা হয় সেগুলোই হচ্ছে লসিকা এগুলো ছোট ছোট নালীর মাধ্যমে সংগ্রহিত হয়ে একটি আলাদা নালিকাতন্ত্র গঠন করে এগুলোর নাম হচ্ছে লসিকাতন্ত্র বা লিম্ফোসাইটিক সিস্টেম লসিকা ঈষৎ ক্ষারীয় আবার বলছি মনে রাখবে তোমরা লসিকা হচ্ছে ঈষৎ ক্ষারীয় স্বচ্ছ হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ এই লাইনগুলো আন্ডারলাইন করে রাখবে এগুলো অবজেক্টিভের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো এদের মধ্যে কিছু রোগ প্রতিরোধী কোষ থাকে এদেরকে লসিকা কোষ বা লিম্ফয়েড সেল বলা হয় এবং সর্বশেষ আমরা যে টিস্যু নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে পেশি টিস্যু বা মাস্কুলার আমাদের যে বাইসেপ ট্রাইসেপ ছেলেরা মাসুল দেখাতে পছন্দ করে আমি জানি তো এই বাইসেপ ট্রাইসেপ এই গুলো তৈরি করে যে কোষ যে পেশি তৈরি করে যে কোষগুলো বা যে টিস্যু সেগুলোকে আমরা পেশি টিস্যু বা মাস্কুলার টিস্যু বলি ভ্রূণের মেসোডাম অর্থাৎ মধ্যবর্তী অংশ থেকে এ ধরনের সংকোচন ও প্রসারণশীল বিশেষ এক ধরনের টিস্যু তৈরি হয় এবং এদের মাতৃকা প্রায় অনুপস্থিত অর্থাৎ এদের মধ্যে ম্যাট্রিক্স অনেক কম পেশি কোষগুলো হচ্ছে সরু লম্বা এবং তন্তুময় মানে ফাইব্রাস এই তন্তুতে আড়াআড়ি ডুরা কাটা থাকে এবং তাদেরকে ডুরা কাটা পেশি বলে মানে যে যে তন্তুগুলোতে আড়াআড়ি ডুরা কাটা যুক্ত টিস্যু সেগুলোকে আবার বলা হয় ডুরা কাটা পেশি বা স্টেরিয়াইটেড মাস্কুল মাসুল এবং ডুরাবিহীন তন্তুকে মসৃণ পেশি বা স্মুথ পেশি 
বলে এরা সংকুচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে আমাদের দেহের বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গকে নড়াচড়ায় সহযোগিতা করে যেমন আমাদের হাত ওঠাতে এবং নামাতে এখানে দুই ধরনের পেশি কাজ করে বাইসেপ এবং ট্রাইসেপ আমরা এবং এই পেশিগুলোর একটা মজার বিষয় হলো এরা এক ধরনের কাজ করে আমরা এই যে হাত তুলা এবং হাত নামানো এই দুটো কাজ কিন্তু একই পেশি করে না একটি পেশি বাইসেপ যখন সংকুচিত হয় তখন আমাদের হাতটা উঠে এবং বিপরীতক্রমে ট্রাইসেপ যখন সংকুচিত হয় তখন বাইসেপটা প্রসারিত হয়ে যায় যার ফলে আমাদের হাতটা কিন্তু নেমে যায় তো এই ধরনের এইভাবে আমাদের দেহের অন্যান্য অঙ্গাণুগুলো অঙ্গগুলোকে নড়াচড়ার জন্য পেশি সহায়তা করে তো পেশিকে আবার তিন ধরনের ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে ঐচ্ছিক পেশি মানে যেটাকে ভলেন্টারি মাসল যেগুলোকে আমরা ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারি হাতের পেশি পায়ের পেশি এগুলোকে আমরা ইচ্ছা মতো নড়াচড়া করতে পারি এগুলোকে ঐচ্ছিক পেশি বলা হয় কিন্তু অনৈচ্ছিক পেশি যেগুলোকে আমরা সহজে ইচ্ছা মতো নাড়াচা করতে পারি না কিন্তু যেগুলো নাড়াচাড়া করে সেই ধরনের পেশিকে বলা হয় ঐচ্ছিক অনৈচ্ছিক পেশি যেমন আমাদের অন্ত্র তোমরা কি কেউ তোমাদের ক্ষুদ্রান্তকে ইচ্ছা মতো নাড়াতে পারো নিশ্চয়ই না তো এই ধরনের পেশিকে আমরা অনৈচ্ছিক পেশি বলি এর বাইরে আর এক বিশেষ ধরনের পেশি আছে যেটাকে কার্ডিয়াক পেশি বা হৃদপেশি বলা হয় অর্থাৎ এই কার্ডিয়াক পেশি বা হৃদপেশিও কিন্তু এক ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি কিন্তু এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একে আলাদা একটি স্থান দেওয়া হয়েছে এই হৃদপেশিও কিন্তু আমাদের ইচ্ছা মতো নড়ে না এর নিজস্ব একটা হৃদম আছে ওই হৃদমে এটা ক্রমাগত সংকুচিত প্রসারিত হয় আমাদের হৃদপিণ্ড একটা পাম্প তৈরি করে যার ফলে আমাদের সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন করে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টিস্যু নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের যে চারটা ভাগ ছিল আবরণী কলা তারপরে হচ্ছে যুজক কলা পেশি কলা এবং সর্বশেষ হচ্ছে আমরা যেটি স্নায়ুকলা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে অংশ সেটি নিয়ে আলোচনা করব এদেরকে নার্ভ টিস্যু বলা হয় তো এই নার্ভ টিস্যুর প্রধানত অংশ যেটা হচ্ছে বা একক বলতে পারো সেটা হচ্ছে নিউরন নিউরন এই নিউরনগুলো হচ্ছে মস্তিষ্ক এগুলো দিয়েই মূলত মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্র গঠিত আমরা আবার স্নায়ুতন্ত্র বলতে শুধুমাত্র মস্তিষ্ককে বুঝি ব্যাপারটা আসলে এরকম নয় স্নায়ুতন্ত্রের মস্তিষ্ক তো আছেই এটা অস্বীকার করা যাবে না কিন্তু তার সাথে মেরুরজ্জু মানে স্পাইনাল কর্ড এবং আমাদের সারা দেহেই কিন্তু স্নায়ু তন্ত্রের অংশগুলো ছড়িয়ে আছে যে কারণে আমরা হাত পা কাটলে কিন্তু ব্যথা পাই তো এই স্নায়ুতন্ত্র যে কোষ দিয়ে গঠিত সেগুলোকে বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে গঠিত সেটা হচ্ছে নিউরন এই নিউরনগুলো হচ্ছে দেহের সবচেয়ে লম্বা কোষ এবং এদের একটা মজার বৈশিষ্ট্য হলো এই কোষগুলো কিন্তু বিভাজন অক্ষম মানে অর্থাৎ এই কোষগুলো বিভাজিত হয় না তো এই বিষয় নিয়ে আমি আবার দশম অধ্যায় নিয়ে যখন আলোচনা করব আরও বিস্তারিত আলোচনা করব জীবের সমন্বয় অধ্যায়ে এই এটা খুব মজার একটা বিষয় আমরা সামনে দশম অধ্যায় যখন আলোচনা করব এটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে শুধুমাত্র তোমাদেরকে পরিচয় করে দিচ্ছি নিউরনের সাথে দেখতেই পাচ্ছ এটা লম্বা আকৃতির একটা কোষ এবং এর একটা মস্তক এবং একটা দেহ আছে এই দেহের অংশটাকে আমরা বলি একজন এবং একজনের একদম শেষ অংশ হচ্ছে একজন প্রান্ত এবং উপরে যে মস্তকের আকৃতি বা একটু মজা করে আমরা বললে দেখি যে আইনস্টাইনের চুলের মতো মাথার মতো দেখতে যে অংশটা সেটা হচ্ছে ড্যান্ড্রন তো আমরা এই ড্যান্ড্রন এবং একজন এই মাঝখানে কিছু জায়গা দেখা যাচ্ছে যে এই একজনের দুটো কোষের সরি একজনের ওই যে লম্বা জায়গার মাঝখানে কিছু জায়গা আছে ফাঁকার মতো জায়গা যেগুলোকে রেনবিয়ার পর্ব বলে তো এর সাথে এই ড্যান্ড্রন যুক্ত হয় আবার একজনের প্রান্তের সাথেও ড্যান্ড্রন যুক্ত হয় এইভাবে একটি নিউরন আর একটি নিউরনের সাথে যুক্ত থাকে যুক্ত হয়ে একটা বন্ধন গঠন করে এই বন্ধনের নাম হচ্ছে সিনাপস আবার বলছি এই ড্যান্ড্রন এবং একজন যে স্থানে মিলিত হয় সেই অংশকে বলা হচ্ছে সিনাপস মূলত উদ্দীপনা বহনের সময় এই সিনাপসগুলোই উত্তেজিত হয় আমাদের অনেকের ধারণা আছে যে আমাদের মস্তিষ্কের দশ শতাংশ তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কথা আছে কেউ কেউ বলে আমরা সারা জীবনে মস্তিষ্কের এক শতাংশ ব্যবহার করতে পারি না এই ধরনের ধারণা আসলে সঠিক নয় প্রকৃতপক্ষে মানুষ বা অন্য প্রাণী তার মস্তিষ্কের একশো শতাংশ ব্যবহার করে কিন্তু এটা ঠিক সব সময় একই সাথে মস্তিষ্কের সকল অংশ সমানভাবে সক্রিয় 
থাকে না কিন্তু মস্তিষ্কের সবগুলো অংশ কখনো না কখনো আমরা কোনো না কোনোভাবে ব্যবহার করে থাকি এমন কি এটা ঠিক নয় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে মস্তিষ্কের দশ শতাংশের বেশি ব্যবহার করা যায় না এই ধরনের আসলে কোনো সীমা পরিসীমা নেই বিবর্তনগতভাবে এরকম কোনো যুক্তিকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না তো আমরা আজকে আর এতটুকুই থাকুক ভিডিওটা বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে সামনের দিন আমরা অঙ্গ এবং তন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব তো সে পর্যন্ত ভালো থাকো আর একটি প্রশ্ন দিব বরাবরের মতোই তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট আকারে এটি তোমরা আমার ধারণা তোমরা এটা আন্দাজ করতে পারছ যে প্রশ্নটা কি হবে যে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী টিসু সচিত্র গঠন এবং কাজ বর্ণনা করে জীববিজ্ঞানে আসলে এ ধরনের প্রশ্নই থাকে আর বিশেষত খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হচ্ছে এই স্নায়ু টিসু বা নিউরন হ্যাঁ নিউরনের সচিত্র গঠন কাজ বর্ণনা করো এই প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে লিখবে এই কারণে যে এটি পরীক্ষায় মানে সর্বাধিক আসার মতো একটি কোয়েশন তো শুভরাত্রি সবাইকে ভালো থেকো